প্রিন্সিপাল অফ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের সিরিজ ভিডিওর আরও একটি নতুন পর্বে সবাইকে স্বাগত আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব অষ্টম অধ্যায়ের অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক সপ অ্যান্ড পসনি তো ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে আমরা বিভিন্ন ধরনের লজিক্যাল ফাংশন করার জন্য বা বিভিন্ন লজিক গেট ব্যবহার করার ফলে বা টু টেবিলের মাধ্যমে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের প্রকার বুলিয়ান ফাংশন পেয়ে থাকি এই বুলিয়ান ফাংশন সম্পর্কে মূলত দুইটি পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে এক নম্বর হচ্ছে গিয়ে ক্যানোনিয়াক্যাল ফর্ম অ্যান্ড দুই নম্বরটা হচ্ছে গিয়ে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম তো আমরা এখানে মূলত স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম এই পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো স্ট্যান্ডার্ড ফর্মটা কি যখন কোনো বুলিয়ান সমীকরণে ব্যবহৃত সকল ভেরিয়েবল প্রতিটি টার্মে বিদ্যমান থাকে না তাকে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম বলে অর্থাৎ দেখো এখানে কথা বলা হচ্ছে ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল বলতে বলছি আমরা যে ইনপুটগুলো নিয়ে থাকি অর্থাৎ যেরকম ধরো এ এট ইনপুট বি এট ইনপুট সি এট ইনপুট ডি একটা ইনপুট এরকম যে ইনপুটগুলো নিয়ে থাকি তো বলছে যে সব বুলিয়ান সমীকরণে ব্যবহৃত সকল বেরোবে তো এই সমীকরণ এই বেরোবেগুলো আমরা ব্যবহার করবো কিন্তু প্রতিটি টার্ম অর্থাৎ আউটপুটের মধ্যে সমীকরণগুলো মেক করি বলে এবার যেরকম ধরো এ বি সি আবার কোথাও লিখলাম ধরো এ সি কোথাও লিখলাম এ বি ডি অর্থাৎ দেখো এখানে এ বি সি আছে কিন্তু ডি নাই এখানে আবার বি ডি নাই কিন্তু এখানে আবার সি নেই এরকম কি সেটাই বোঝা যাচ্ছে যে বুলিয়ান সমীকরণে ব্যবহৃত সকল ভেরিয়েবল অর্থাৎ সকল ভেরিয়েবল প্রতিটি টার্মে বিদ্যমান থাকে না তাকে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম বলে এই পদ্ধতিতে বুলিয়ান ফাংশনকে সাম অফ প্রোডাক্ট এবং প্রোডাক্ট অফ সাম এই দুইভাবে উপস্থাপন করা হয় এখন আমরা সেই পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো তো দেখো সাম অফ প্রোডাক্ট এই পদ্ধতি বলতে মূলত আমরা বুঝি সফট সংক্ষেপে তো এটি বাংলা অর্থ হচ্ছে গুণের যোগফল বা গুণ ফলের যোগফল তো আমাদের যে ইনপুটগুলো দেওয়া থাকবে তো আমাদের যে ভেরিয়েবল বা প্রোডাক্ট দেওয়া থাকবে সেই প্রোডাক্টগুলোকে প্রথমে গুণ করতে হবে দেখো এখানে বলাই আছে গুণের যোগফল প্রথমে গুণ করতে হবে গুণ করার পরে গুণ মানে হচ্ছে আমরা জানি ডিজিটাল ভাষায় বা ইলেকট্রনিক্সের যে ভাষা আমাদের যে গুণ মনে হচ্ছে আমাদের অ্যান্ড অ্যান্ড মানে হচ্ছে গুণ আমাদের যে লজিক্যাল অ্যান্ড গেটটি রয়েছে সেই অ্যান্ড গেটের কাজটি করবো ফার্স্টে অ্যান্ড গেটের কাজটি করার পরে উক্ত রাশ্যমুখে যোগ করবো ওকে তো গুণের যোগফল বা গুণফলের যোগফল যখন কোনো বুলিয়ান সমীকরণকে অ্যান্ড ডট চিহ্ন দেওয়া তার মানে অ্যান্ড করতে হবে অ্যান্ড লজিক্যাল গেট বা অ্যান্ড টার্ম বা প্রোডাক্ট টার্ম এই অ্যান্ড টার্ম কি আবার বলা হয় প্রোডাক্ট টার্ম সমূহের যোগফল বা অর প্লাস মানে যে আমাদের অর্গেট লজিক্যাল যে অর্গেটটা রয়েছে আমাদের যে অর্গেটটা রয়েছে এরকম সে অর্গেট আকারে উপস্থাপন করা হয় তখন তাকে গুণের বা গুণ ফলের যোগফল অর্থাৎ সব বলা হয় অর্থাৎ প্রথমে আমরা কি করব আমাদের যে রাশিগুলো রয়েছে সেই রাশিগুলো দেখো আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল লিখেছি সব এ বি সি এ তিনটা আমাদের অ্যান্ড গেট অর্থাৎ আমরা অ্যান্ড করেছি এখানে আমাদের অ্যান্ড করেছি এখানে আমরা অ্যান্ড করেছি অর্থাৎ এই প্রোডাক্টগুলো অ্যান্ড করার পরে আমরা এখানে যোগ করে দেবো তো অর করে দেবো এখানে ওয়ার এখানেও ওয়ার এই জন্য এই পদ্ধতি বলা হয় সফ অর্থাৎ সাম অফ প্রোডাক্ট অর্থাৎ আমাদের যে প্রোডাক্টের যোগফল প্রোডাক্টের যোগফল অর্থাৎ এখানে ধরো আমরা আরও একটা কিছু করেছি তোমাদের সব প্রথম সুবিধার্থে যে এই হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট ফর্ম আর এই প্লাস যারা বোঝা হচ্ছে আমাদের সাম ফর্ম দেখো প্রত্যেকটি প্রোডাক্টের মাঝখানে আমাদের একটি করে ডট আছে অর্থাৎ অ্যান্ড করা আছে এই তিনটি ইনপুট অ্যান্ড করা এই হচ্ছে আমাদের সব ফাংশন এইভাবে মনে হচ্ছে সব ফাংশন করে লিখতে হয় অর্থাৎ এরকম থাকবে সিম্পলি চিন্তা করে দেখো এখানে লেখা আছে যে সব ফাংশনে প্রথম থাকবে লাগে অ্যান্ড তারপর যোগ তারপর অ্যান্ড তারপর ওর আবার অ্যান্ড এরকম থাকবে এরপর দেখো প্রোডাক্ট অফ সাম মানে হচ্ছে কি সংক্ষেপে পজ বা এর বাংলা অর্থ হচ্ছে যোগফলের গুণফল যখন কোনো বুলিয়ান সমীকরণকে অর টার্ম অর্থাৎ প্রথমে যোগ করব প্লাস অর্থাৎ প্রথমে যোগ করব বা সাম টার্ম অর্থাৎ যোগ ফলকে আমরা বলি আমরা সাম টার্ম সমূহের গুণ ফল বা অ্যান আকারে উপস্থাপন করবো অর্থাৎ আমরা যে যোগ ফলটা করবো অর্থাৎ প্লাসের মাধ্যমে যতগুলো ভেরিয়েবলকে আমরা কানেক্ট করে দেবো তো এরকম যে এ প্লাস বি প্লাস সি এরকম যতগুলো ইনপুটকে আমরা কানেক্ট করে দেব এরপর আমরা কী করবো প্রত্যেক ইনপুটকে একটু করে অ্যান্ড করে দেবো অর্থাৎ এরকম একটা অ্যাঙ্গিটের মাধ্যমে যুক্ত করে দেবো যখন আমরা এই কাজটি করবো তখন একটু হয়ে যাবে প্রোডাক্ট অফ সাম অর্থাৎ আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেখি দেখো আমরা যে উপরে যে কোশ্চেন লিখেছি এ ডট বি ডট সি বা এ এন বি এন সি এই কথাটিকে যখন আমরা সফের মাধ্যমে পশ্চের মাধ্যমে প্রকাশ করবো তখন আমরা লিখবো এ এ এন্ডের পরিবর্তে আমরা বলবো অর বি বি এন্ডের পরিবর্তে বলবো আমরা অর সি সি অর্থাৎ এ অর বি অর সি আর এখানে ছিল আমাদের অর এখন এখানে পরিবর্তে লিখবো আমরা অ্যান্ড অর্থাৎ এখানে এবার হয়ে যাবে অ্যান্ড আর এখানে হবে অর এই হচ্ছে আমাদের মূলত সব অ্যান্ড পসের পার্থক্য আমরা নেক্সট ক্লাসে কীভাবে টু টেবিলের সাহায্যে সব এবং পস বের করতে হয় বা সবকরণকে সিম্প্লিফাই করতে